ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் உமச்சாஸ் டேஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது சக்கோலி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரான்ஸ் வச்சுட்டு நான் சக்கோலி செஞ்சுருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகர்கோயிலோட ஸ்பெஷல் ஃபுட் தான் இந்த ரெசிபி ப்ரான்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் சிக்கனில் மட்டனில் எல்லாத்துலேயுமே இது செய்வாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டு விதமாக பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக போட்டு பண்ணுறத சக்கோலின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பெரிய பெரிய சைஸ் பால்ஸாக இருக்கும் அது அது இன்னொரு டைப்பில் பண்ணுவாங்க அது நான் இன்னொரு நாள் நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் சரி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரைஸ் பால் செய்கிறதுக்காக இப்போ நான் ஒரு பேனில் நாலு கப் அளவு தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நான் அதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு இடியப்ப மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இடியப்ப மாவு சேர்த்து நம்ம ரொட்டி பெச ரொட்டி செய்கிற மாதிரி நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோவில் நான் ரொட்டி குழு செஞ்சு போட்டிருந்தேன் நான் அந்த வீடியோ லிங்க் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நாலு கப்பு தண்ணிக்கு நான் ரெண்டு கப்பு மாவு சேர்த்துருக்கிறேன் அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அப்புறம் நமக்கு பிசைகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வச்சுட்டேன் அப்புறமா இது வறுக்கிறதுக்கு வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு எதெல்லாம் எடுத்துருக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி தேங்காய் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு பாதி வெங்காயம் ரெண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் சிறு சீரகம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் எடுத்துருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ வறுத்து எடுக்க போகிறோம் வறுத்து அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் எடுத்தாச்சு இதை நம்ம இப்போ இனி கொதிக்க வைக்கணும் நம்ம இதில் ரால் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் நான் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி அதை என்ன பண்ணுறோன்னா தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கழுவி வச்சுருக்கிற இறாலை அதில் சேர்த்து கொதிக்க விட போகிறேன் இறால் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸ் இறால் தான் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது இறால் இருக்கும் நல்ல நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அதை அதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு இந்த இறால் வேகிற அளவுக்கு விட்டுருங்க அதுக்குள்ளால நம்ம மாவு ஆறு இருக்கும் நம்ம அதை பண்ணி எப்படி பால்ஸ் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்குள்ளாடி நம்ம மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மாவு பிசையிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம சொன்ன அளவில் கரெக்டாக அந்த தண்ணியும் மாவும் சேர்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இனி இதை நல்ல பிசையணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்கிற அந்த இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் அந்த பால்ஸு டம்ளிங்ஸ் நமக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் சரி நான் பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக பிசைஞ்சு கிடைக்கணும் மாவு பிசைஞ்சிட்டோம் இனி இதுலேருந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக எடுத்து அதை குட்டி குட்டி பால்ஸ் ஆக்கி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸஸாக இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சின்ன இந்த சக்கோலிங்கிறதுல ரொம்ப சின்ன சின்ன சைஸில் தான் போடுவாங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பெரிய சைஸும் ஒரு சின்ன சைஸும் போட்டுருக்கேன் இந்த சக்கோலி ரெசிபியில் ரொம்ப கஷ்டமான பார்ட்டே இந்த இது தான் குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் பிடிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதில் நம்ம அந்த பிடிச்சி வச்சுருந்த பால்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டுக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு தீய சிம்மில் வச்சு இது செய்யுங்க ஏன்னா அந்த மாவெல்லாம் வேகணும் ஏற்கனவே நம்ம கிண்டும் போதே வெந்தது தான் இருந்தாலும் அந்த குழம்போட நல்லா பிடிக்கணும் அதனால் சிம்மில் போட்டு இதை செய்யுங்க ஒரு மூடி போட்டு சிம்மில் போட்டுட்டு நான் இதை செய்கிறேன் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளால் நம்ம தாளிச்சுட்டு வந்துடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
கொஞ்சமாக வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு வத்தல் மிளகு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பீஸு பட்டை எடுத்துருக்குறேன் அப்புறமா மூணு கிராம்பு எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து தாளிக்க போகிறோம் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இன்னைக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் தான் இதை தாளிக்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்குள்ளாடி நம்ம சக்கோலி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த குழம்பெல்லாம் வற்றி அந்த மாவு அந்த பால்ஸோட நல்ல மிக்ஸ் ஆகி பால்ஸும் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இனி நம்ம தாளித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதுக்கு மேலே கொட்டி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் சக்கோலி ரெடி ஆகிடுச்சு மெத்தடில் நீங்கள் சிக்கனில் இல்லைனா மட்டனில் எல்லாத்துலேயுமே செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிமையாக பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் கூட இருக்கும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ